Okay, hi Hemant. This is for DRDO. Please start with the introduction. Okay. Uh, first of all, thank you for giving me opportunity to introduce myself. I am Hemant Gotwal. I belong from Churu, Rajasthan. I have done my B.Tech in Mechanical Engineering from Rajasthan Technical University, uh, and I have done my internship with the Mike Bosch. Uh, beside this, I am an eminent sports person in the volleyball, and I represent uh, at various state level in the uh, competitions. And uh, I am working with the Balaji Construction Private Limited as a junior engineer in maintenance department. This is about my. You are already working in uh, with Bharat Construction. Uh, yes, ma'am. Okay, so why you want to leave that job now? Uh, actually, ma'am, in 2018, uh, 2019, uh, during the COVID period, I have to be leave that job due to some unavoidable circumstances. And uh, after that, I'll focusing on the my studies, and I just want to be more oriented in this field. That's why. Okay. And uh, why you think DRDO is a better option for you? Uh, because, um, because ma'am, I want to be a more productive rate that suits my skills and ability to uh, grow further. And uh, I want to lead a career in the field of research. And uh, DRDO is a premium defense organization in the field of research uh, that is working with the new technologies and I will work uh, with these technologies. So it is the best option. Okay. Himant, uh, can you just tell me you are already working, right? And there are some candidates who are freshers for us. They should be given a okay. chance for the research and why you should. You already have a job stability and everything. Why you should be given a chance? Uh, I. Uh, it's about getting opportunity. At that point of time, I don't uh, uh, get the, this opportunity. But uh, as this point of time, I have a uh, uh, kind of knowledge behind me, and I will utilize the best of my knowledge in this organization. Besides this, I have a uh, ex experience as well, and I have a patience as well. Uh, so I will best utilize uh, these of all all my trades in this. Uh, organization and I can be a good asset for the DRDO. You can describe your personality in one word. If you have to tell your personality in one word. Patience. Can you just tell me what is the vision of DRDO? Uh, the vision of DRDO nowadays is the independency of uh, in the armaments, in the field of armaments. We want to indigenously produce our weapons and the uh, more reliant on the foreign countries uh, we want to reduce that DRDO See, is looking for that Hemant, what is your ultimate vision like after you clear off DRDO okay. you are from pass out from there so what is your ultimate vision after uh, working with DRDO in 10 to 15 years I see myself as a uh, good knowledgeable person and uh, if I associate it with the various projects, that uh, I am also a part of the success of that project. So that is something that uh, I'll gain from this. And apart from this, I learn a lot of a lot of my working this organization. Last, uh, Himan, what are your hobbies? Uh, volleyball. Volleyball. Playing you volleyball. Play yes, ma'am. Okay. And what about your strength and weakness? Uh, uh, it's about about my strength. I am a multitasker and I'm leading a uh, leadership skill as well. I lead the teams uh, while I'm working out there. Lead a, a team of 50 members. And uh, if you're talking about my weak points, I am not easily satisfied uh, with any answers or any words until unless I get the fully clarification or what is the reason behind this. Maybe sometimes it will be irritating for the others because I keep asking many questions, but so that's why I'm thinking this is my negative point. And apart from this, I will commit many grammatical mistakes while speaking English. That I'll think is my negative point as well. See, Hemant, if you're telling that you uh, are not satisfied with answers and everything in the search, if you're not satisfied, you won't get, you cannot move forward. How will you do that? Okay. And it's like uh, my uh, approach is not a uh, very light approach uh, to see the things. And in the field of research, you um, need a deep down vision. Uh, and if you clear each and every step, then you are going for the final 
in uh, you are eliminate lot of mistakes and uh, errors by this approach and it is very necessary in the field of research because if you are uh, doing casually you will commit with a lot of mistakes at the end result and if i'm doing by this approach uh, maybe i will take some time but my end results is very productive and effective oh see hey one first to introduction mein thoda sa sequential chalo aur apne words ko polish karo like good morning ma'am okay. i am himant i come from city this and this ha na coming from my academic curriculum i've done my graduation from this and this university in the stream of this उसमें अपनी कोर स्ट्रेंथ बता दो प्रोजेक्ट के बारे में बता दो दैट डन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मेजर प्रोजेक्ट व्हिच आई डन इज जस्ट द नेम ऑफ दैट प्रोजेक्ट अपार्ट फ्रॉम माय एकेडमिक करिकुलम मैम आई एम अ प्रोफेशनली स्किल पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद भारत कंस्ट्रक्शंस एज अ जूनियर इंजीनियर सिंस दिस मच इयर्स और सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स जो भी आप बोल सकते हो सो देयर वाज अ सीक्वेंस और आपके योर कंटेंट वाज फाइन बट द वर्ड्स वर नॉट पॉलिश्ड यू हैव अ टाइम टू पॉलिश योर वर्ड्स बिकॉज़ ऑब्वियसली मोर ब्यूटीफुली यू स्पीक इट आउट मोर यू गुड in the kind of you can say it would be impressive one right so usko us tarah se bolo and at the end you can say apart from my physical and mental stress or you can say apart from my academic and professional background i am a skilled professional or i am a skilled person in volleyball that's it that summarizes everything you want to discuss in your interview that is why you okay. want to go for drdo so it is you told you can be more productive suits my skills it is first is ma'am i am very passionate about research pehle aapko research ke bare mein bol ठीक है प्रोडक्टिविटी तो यहाँ पे भी है आपकी जॉब में भी यू माइट बी प्रोडक्टिव यू डूइंग एक्सपोजर यू गेटिंग ऑल दिस स्टफ सो मैम इट इज अबाउट डी डी इज समथिंग अबाउट माय पैशन वेयर आई कैन यूज माय यू कैन से टेक्निकल नॉलेज एंड आई कैन ऐड ऑन माय सम ऑफ द दिस प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ माई जॉब ऑल्सो एंड यूज इट इन माई रिसर्च वर्क मोर इन इनोवेटिव मैन ऑफ अपार्ट फ्रॉम इट आई बी एबल टू डू डायवर्स प्रोजेक्ट विद ग्रेट डायवर्सिटी विच डी आर डी होल्ड एंड इट वुड लीड टू मी माई नॉलेज एंड रिचमेंट डायवर्सिटी है डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करूंगा मेरी नॉलेज कभी स्टैटिक नहीं रहेगी आई कैन ग्रो वेरी वेल नॉलेज के परस्पेक्टिव पे ठीक है एंड इट इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर एनी पर्सन टू गेट इन टू रिसर्च वर्क एंड ऑल दैट तो मैं यहाँ पे ही जाना चाहता हूँ ठीक है तो मैं डी आर डी यू में जाना चाहता हूँ क्यों प्रीवियस छोड़ना चाहते हैं मैम आई गॉट गुड एक्सपोजर ऑफ टेक्निकल स्किल एंड ऑल दैट मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत मिला है बट राइट नाउ आई फील आई नीड सम कांड ऑफ अ मोर यू कैन से इनोवेटिव इन अ फ्लेक्सीबल मतलब और मेरे को डिफरेंट डायमेंशन में रिसर्च की डायमेंशन में भी एक्सपोजर चाहिए That is not okay. possible if I stay stagnant in my but a same job. अगर मैं इसी job में रहूँगा, तो obviously मुझे exposure नहीं मिलेगा. It has limited okay. foundations. DRDO के diverse projects इसके limited foundations नहीं हैं. They keep on doing uh, और मैं different diversity of लोगों के साथ काम करूँगी. That is something that okay. help you in skill up which uh, this uh, upliftment also. Vision after DRDO is something that you plan off. It can be anything that you told. It's subjective answer. कि अब DRDO के बाद कहाँ देखते हो? अच्छा इंसान, अच्छा professional, अच्छी knowledge ये तो है ही है. बाद में चाहिए क्या कि कंप्लीट यू कैन से यू आर सर्विंग योर होल लाइफ इनटू डीआरडीओ यू वांट सम काइंड ऑफ यू कैन से इनटू सोशल सर्विस में जाना चाहते हो कुछ आप एंटरप्रेन्योरशिप uh, में जाना चाहते हो कुछ और मतलब वे यू वांट टू बी इन द बोर्ड ऑफ पैनल्स ऑफ सम कॉर्पोरेट सेक्टर या कोई मैनेजरल सेक्टर दैट इज योर सब्जेक्टिव आंसर ओके उसके बाद आ जाता है आपका वन वर्ड इट इज लाइक पेशेंस इज फाइन बिकॉज आप डीआरडीओ के लिए जा रहे हो तो जो चीजों के लिए रिसर्च के लिए जा रहे हो पेशेंस कीन लर्नर डेडिकेटेड डिटर्मेंट योर यू कैन से प्रैक्टिकल प्रेगमेटिक लॉजिकल गुड कॉम्युनिकेटर यू टोल्ड यू आर नॉट अ गुड कॉम्युनिकेटर यू लैक इन टू ग्रामेटिकल स्किल्स तो आप कॉम्युनिकेटर नहीं बोल सकते दे शुड बी नॉट यू कैन से आंसर्स में ना उल्ट वो नहीं होना चाहिए कि पहले डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए वो ध्यान रख के बोलना ठीक है और एक स्ट्रेंथ वीकनेस मुझे वीकनेस नहीं ठीक लगी यू कुड इम्प्रूव इट आउट बिकॉज दैट इज नॉट वैलिड मैम मैं बार बार क्वेश्चंस पूछूंगा मैं ये करूंगा मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ इट इज लाइक मैम आई एम मोर इन टू परफेक्शन आई रीच एक माई वर्क नंबर ऑफ टाइम्स ठीक है या फिर मैम आई एम आई यू कैन से आई एम वाई बाई पर्सनैलिटी हु इज वेरी क्यूरियस टू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन टू पीपल एंड समटाइम्स दे गेट ट्रेवल ऑफ माई ट्रेवल सम विद माई क्वेश्चन दे गेट इरिटेटेड विद माई क्वेश्चन इस तरह से बोलो जो एक You can say it looks in a jolly manner also, and it looks like a weakness also. Ma'am, I am a big time foodie. I eat lots of. Ma'am, I cannot say no to someone. Ma'am, I I am very straightforward person. Sometimes uh, other person feels I am impolite, though I am not, because I speak the truth most of the times. Okay, just ki puchte hai they generally ask us what is your weakness and how you are trying to overcome it out. So, फिर overcome के लिए आपके पास है ही नहीं कुछ. ठीक है तो वो चीज होती है अदरवाइज इट वाज फाइन थोड़ा सा आंसर्स की पॉलिशिंग चाहिए एंड दैट कैन बी डन विद द प्रैक्टिस ठीक है ओके आप प्रैक्टिस करो अभी और कोई डाउट है तो पूछो हेमंत नहीं मैम इतना ठीक है इतना बाकी हां 
इंट्रोडक्शन थोड़ी मॉडिफाई करके बना के लेकर आओ एक बार चेंज करो ठीक है इंट्रो इज मस्ट तो वो पहले पॉलिश कर लो एंड दैट टू इन गुड मैनर मतलब मैंने तो आपको सिर्फ आइडिया दिया स्केल्टन टू यू उसमें वर्ड्स को पॉलिश कर लो एंड प्रैक्टिस इट नंबर ऑफ टाइम्स यू स्पीक इट आउट इट वुड बी बेटर ठीक है ओके ओके हिम्मत ठीक है